Hi, wir sind Tina und Dirk und seit Mai 2019 reisen wir mit unserem Campervan durch die Welt. Nachdem wir in den letzten Wochen ausgiebig im Norden Spaniens unterwegs waren und uns dabei sowohl von der atemberaubenden Küste als auch von Zielen im Inland haben begeistern lassen, sind wir nun in Portugal. In den letzten zwei Wochen haben wir uns unter anderem die sehenswerte Hafenstadt Porto angeschaut, mehrere Nächte an einsamen, abgelegenen Stränden verbracht, uns auf die Suche nach den höchsten Wellen der Welt gemacht und von steilen Klippen auf das Meer hinausgeschaut. Im heutigen Video folgen wir der Küste weiter Richtung Süden, machen Pausen an kilometerlangen, teils einsamen Sandstränden, schauen Surfern beim Wellenreiten zu, sehen etwas, auf das wir schon seit mehreren Jahren warten. Hier direkt an der Küste, nur irgendwie 20, 30 Meter von uns entfernt. Und vieles mehr. Kommt mit! Hallo zusammen! Wir melden uns hier mal wieder von der Atlantikküste Portugals, kurz vor dem Ort Salir do Porto, knapp 20, 30 Kilometer südlich von Nazaré. Hier sind wir am Ende von unserem letzten Video schon angekommen. Hier haben wir unser letztes Video geschnitten und hochgeladen. Und hier haben wir die letzten Tage diese wundervolle Aussicht genossen. Wobei wir zwischendurch auch immer mal wieder so richtig in dichtem Nebel steckten. So auch heute Morgen, da konnten wir irgendwie nur knapp 50 Meter weit gucken. Das ist zum Glück jetzt wieder verflogen und man kann sagen, wir haben hier wieder sehr entspannt freistehen können im Norden von Portugal. Klappt das, wie in unserem letzten Video ein bisschen ausführlicher behandelt. Jetzt wollen wir aber weiterziehen Richtung Süden, weiter die Küste entlang und ehrlicherweise haben wir ja heute und auch die nächsten Tage nicht so richtig einen Plan, was auf uns zukommt. Es liegen ein paar sehr, sehr bekannte Orte vor uns, aber Orte, die vor allem unter Surfern bekannt sind und wir können nicht surfen, wir haben auch nicht vor, das jetzt hier kurzfristig zu lernen. Und da ist für uns noch ein bisschen die Frage, was diese Orte für Nicht-Surfer zu bieten haben. Aber ja, das werden wir jetzt mal entspannt auf uns zukommen lassen. Und wenn sich herausstellen sollte, dass wir in den nächsten Tagen nur auf Strände und Wellen gucken und dabei in Beachbars abhängen, dann soll es so sein, könnte ja Schlimmeres geben. Aber wir schauen mal, los geht's. Ah, aber bevor wir losfahren, gucken wir uns noch ein paar Aufnahmen von diesem schönen Ort an, die wir in den letzten Tagen gefilmt haben. So, jetzt aber wirklich los und wir müssen auch los, denn bevor wir hierher gefahren sind, haben wir vergessen, unseren Müll wegzubringen und der hat sich jetzt dann doch relativ stark angesammelt und fängt langsam ein bisschen an zu stinken und auch unsere Toilette müssen wir leeren, unseren Kühlschrank wieder voll machen, also los geht's. Ja, ist verrückt, ne? Schön. <lacht> Magst du keine Menschen? Nein. <lacht> ja. 
Ja, wir sind jetzt nicht so weit gekommen, denn wir haben gesehen, dass wir hier einen Strand markiert haben, der uns empfohlen wurde. Und den wollen wir uns jetzt mal angucken. Let's go! Hast schon abgeschlossen? Of course! Sehr schön. Ja, ne? Ja, es ist sehr schön hier. Hätten wir fast unsere Schwimmsachen mitnehmen können. Wobei es arschgeil bestimmt, ne? Ja. Und wir sind Weicheier. Ja. Ja, wirklich sehr schön und deutlich größer als ich gedacht hätte. Ich dachte, es ist nur diese kleine Bucht hier, aber es geht ja gefühlt Kilometer weit in beide Richtungen. Sehr schön. Wir haben heute beide lange Hosen an und bis gerade auch immer wieder Pullis, weil es heute Morgen einfach so kalt war. Und sobald die Sonne rauskommt, dann <lacht> wir sind wir gerade richtig ins Schwitzen gekommen. Ja. Also, die Sonne hat echte Kraft. Das war mhm. Gut, weiter geht's. Geht's. Peniche, wir kommen. Uhu. Wir haben gerade einen Delfin gesehen. Da ist ein Delfin. Tauch auf, tauch auf. Warum ist der so nah hier an der Küste? Da, ja. da! Da ja. ist er! Hi! Ja, hallo! Ja, schön raus. Da, die kleine Flosse. Und jetzt haben wir gerade einfach einen Delfin gesehen, hier direkt an der Küste, nur irgendwie 20, 30 Meter von uns entfernt. Ja. Ein einzelner Delfin, der hier mehrfach aufgetaucht ist. Mega gut! Oh, schön. Ja! Ja, aber jetzt scheint er weiter rausgeschwommen zu sein. Ja. Also echt verrückt, wie, wie nah der hier dran war. Hm. Dass er so nah an den Strand ran schwimmt. Ja. Oh, schön. Ja, voll! Wir sind inzwischen in Peniche angekommen. Die Stadt liegt so ein bisschen auf einer Halbinsel, auf so einer Landzunge und hat auf beiden Seiten Kilometer lange Strände mit vermeintlich perfekten Wellen zum Surfen. Deswegen ist das hier eine dieser Orte, die als absolute Surf-Hochburg bekannt ist. Vor ein paar Tagen waren wir ja in Nazaré, was bekannt dafür ist, die höchsten Wellen auf unserem Planeten zu haben. Hier sind die Wellen sehr viel kleiner, sehr viel anfängerfreundlicher, aber sehr, sehr konstant. Und deswegen haben sich hier ganz viele Surfschulen angesiedelt. Und wir gehen uns jetzt mal ein bisschen umgucken. Hi. Hi. Kani. Muss 
Det er fint. <lacht> Klar. Tatsächlich ist das hier noch gar nicht Peniche, sondern der kleine Vorort Baleal am südlichen Ende des Hauptstrandes. Aber auch Baleal selbst liegt auf einer Halbinsel, die ins Meer ragt, auf beiden Seiten Strände hat und zum Surfen einlädt. So, damit hätten wir auch die Fähr- und Entsorgung erledigt. Es gibt hier coolerweise eine ja, kostenfreie Station von der Stadt. Die haben wir jetzt genutzt. Und es gibt ja auch einen Parkplatz, einen Wohnmobilstellplatz. Ob der offiziell ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber äh, hier stehen ganz, ganz viele Wohnmobile. Der ist auch bei Park von Night markiert als offizieller Stellplatz. Und ja, der ist jetzt nicht super klassisch schön, aber praktisch. Und hier werden wir jetzt auch die Nacht verbringen. Bis morgen. Guten Morgen. Wir haben gerade rausgeschaut und das Wetter sieht genauso aus wie vorhergesagt. Neblig, Wolken. Es soll auch eher schlimmer werden statt besser. Die Sonne soll heute überhaupt gar nicht rauskommen. Deswegen haben wir uns jetzt dazu entschieden, heute so ein bisschen Arbeits- und Organisationstag einzulegen und mit dem Sightseeing erst morgen weiterzumachen. Wir haben ganz, ganz äh, ja, viele Dinge, um die wir uns sowieso mal wieder kümmern müssen. Das werden wir also heute machen und wir sehen uns dann morgen wieder. Es sei denn, die Sonne kommt äh, wieder, wir waren doch noch raus und es wird super schön, dann machen wir noch irgendwas. Auch heute Morgen ist es leider wieder super neblig, aber es soll nachher noch die Sonne rauskommen und um die Zeit bis dahin zu verkürzen, gehen wir jetzt frühstücken in die Bahn, in der wir vorgestern schon mal waren. Ja. Yep. Let's go. Let's go. Ja, wir haben es jetzt drei Stunden später und leider ist es immer noch komplett neblig und diesig. Und das, obwohl der Wetterbericht uns vorgaukeln möchte, dass die Sonne scheint. Also Sonne mit ein bisschen Wolken zeigt er gerade an. Ja. Ja, äh, dem ist nicht so. Wir fahren jetzt erstmal rüber nach Peniche auf die große Halbinsel und gucken, ob wir da irgendwie ein bisschen was sehen. Und wenn nicht, dann fahren wir einfach die Küste weiter entlang Richtung Süden, bis hoffentlich irgendwann die Sonne wieder rauskommt. Ja.
Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Das äh, war zu erwarten. Es hat nicht sein sollen. Wir fahren jetzt weiter. Ja. Weiterfahren war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, denn wir sind jetzt nur 20 Minuten gefahren und sind jetzt ein bisschen weiter südlich und hier ist die Sonne endlich rausgekommen. Wir sind hier in Lorinja, heißt es glaube ich, und Dirk schickt jetzt mal die Drohne in die Luft. Ja, man sieht die Nebelschwaden auf jeden Fall auf, auf allen Seiten noch am Horizont äh, und auch hinten in Peniche äh, kann man sie noch erahnen. Aber hier hat sich auf, ja, so ein Loch frei gebrannt irgendwie. Äh, hoffen wir, dass das in Iriseira, was unser nächstes Ziel ist, auch so aussieht. Da können wir nämlich dann ein bisschen spazieren gehen. Weiter geht's. Wir haben hier gerade im Vorbeifahren diesen Strand entdeckt und den wollen wir uns jetzt mal einmal angucken. Let's go! Ich bin immer wieder erstaunt, wie häufig man hier in Portugal doch solche wahnsinnig schönen Strände findet, die relativ groß sind und wo dann aber trotzdem niemand ist. Also hier sind irgendwie gerade vier, fünf Leute. Anfang Oktober scheint eine sehr gute Reisezeit zu sein, würde ich sagen. Weil hier ist auch ein Parkplatz für ein paar hundert Fahrzeuge. Das zeigt, dass das hier ja, im Sommer wahrscheinlich durchaus voll wird. Jetzt sind wir gerade ganz kurz vor Eriseira und jetzt hat hier tatsächlich der Nebel wieder eingesetzt. Äh, von jetzt auf gleich einfach wieder eine dicke Nebelwand. Na, ah, da ist noch komplett blauer Himmel. Könnt ihr das sehen? Sieht man das? Komplett blau. Aber da <lacht> sieht man nichts. Wir stehen jetzt hier in Erisera auf einem offiziellen kostenlosen Wohnmobilstellplatz mal wieder. Davon gibt es hier zwei Stück. Einmal mit vier Plätzen und einmal mit acht. Wir stehen auf dem mit acht, weil der andere schon voll war. Der andere ist ein kleines Stück weiter unten. Der hier ist jetzt ja, so 20, 22 Minuten zu Fuß von der Küste, von der Altstadt entfernt. Aber ja, das ist wie es ist. Wir gehen jetzt mal ein bisschen spazieren und uns das angucken. Erisera ist auch eine dieser absoluten Surf-Hochburgen. Ich habe äh, gelesen, dass es gerade erst wieder von irgendeinem großen Surf-Magazin zu einem der Top 10 Surforte der Welt sogar gewählt wurde. Und wenn wir es gerade richtig gesehen haben beim Vorbeifahren, findet hier auch gerade irgendein größerer Surf-Wettkampf äh, ja. statt. Mhm. Äh, mal gucken, ob wir bis da hinten hinlaufen können. Sind ein paar Kilometer. Wir werden mal schauen. Ja.
sehr, sehr schön hier. Ja. Ja, das war der erste Surf-Wettkampf, den wir uns in unserem Leben angeschaut haben. Sehr cool, mal was anderes auf jeden Fall. Und vor allem in einer mega schönen Location. Ja, ja, das steht fest. Dieser Strand ist super schön. Vor allem die Aussicht von da oben ist schon phänomenal. Also ja, da könnte man noch mal zum Sonnenuntergang irgendwann noch mal hin. Uns ist jetzt aber zu kalt geworden. Ihr seht es vielleicht an unseren Klamotten. Die Wolken haben sich vor die Sonne geschoben und das merkt man dann jetzt gerade doch sehr an den Temperaturen. Mhm. Deswegen haben wir uns jetzt auf den Weg gemacht, zurück zum Camper, werden hier noch ein bisschen durch die Straßen schlendern und ich denke, wir beenden das Video hier. Das dürfte ein ganz guter Zeitpunkt sein, glaube ich. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit uns wieder ein kleines bisschen durch Portugal zu reisen. Freut uns, dass ihr wieder mit dabei wart, wenn euch das Video gefallen hat. Ihr kennt das Spiel, drückt gerne unten auf den Daumen hoch, abonniert gerne unseren Kanal, wenn ihr das nicht sowieso schon gemacht habt. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr auch nächsten Sonntag wieder einschaltet. Da geht es für uns irgendwo ja, weiter in den Süden. Genau wissen wir das noch nicht. Wir werden sehen. Ja. Und ähm, ja, damit würde ich sagen, viele liebe Grüße aus der Ferne und bis zum nächsten Mal. Warum ist das Auto so dreckig? Weil du so dreckig bist. <lacht> Ja, tatsächlich sehr schön und deutlich länger, als ich gedacht hätte. Ich dachte, es ist gut. Bin ich fast hier runtergefallen. Ich dachte, es ist hier nur so diese kleine... Nein, nicht schon wieder. Watschel, 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 watschel. Ich bin da sauer, weil ich bin in Hundescheiße gelaufen. Drei Sekunden, nachdem sie mich davor gewarnt hat. <lacht>